Estas bendiciones pertenecen a los que diezman. ¿Qué hacen los ricos para obtener su dinero y cómo tú puedes tener el efectivo? Bienvenido, mi pasa. Ponte cómodo. Veo que te has acordado de traer la Biblia y un cuaderno de notas. Excelente, muy bien. Estamos en enero, iniciando un nuevo año. Las fiestas ya quedaron atrás y las facturas de las tarjetas de crédito están llegando. Y este es el momento perfecto para hablar sobre mayordomía, lo que significa para el creyente. Así es. Vamos a hablar de dinero. Tu dinero y mi dinero. Hay ciertas responsabilidades y beneficios que pertenecen al creyente, pero la mayordomía es mucho más que solo dinero. La administración tiene que ver con nuestro tiempo, talento y tesoro. Entonces, vamos a hablar de ellos. Puedo enseñarte los principios, planes y propósitos del Señor con respecto a tus finanzas, pero dependerá de ti aprenderlos y aplicarlos en tu vida. Algunos de nosotros somos viejos veteranos en esto. Así que esta serie será un buen recordatorio de cuán fiel ha demostrado ser el Señor en nuestro caminar de fe con Él. Algunos de ustedes son nuevos en su camino de fe y estas lecciones pueden ser nuevas y extrañas. Pero la Biblia nos dice que el Señor no se enojará con nosotros si lo probamos y desafiamos, como se nos dice que podemos hacer en el libro de Malaquías, capítulo 3 de la Biblia. Hoy vamos a aprender sobre algunas de las bendiciones y responsabilidades de pertenecer a Dios y de seguir sus formas de hacer las cosas. También veremos las consecuencias negativas de hacer las cosas a nuestra manera y comenzaremos a comprender por qué algunos de nosotros somos tan pobres y sufrimos. En Deuteronomio 28, 1 hasta 14, vemos que estos principios fueron dados por Dios a su pueblo para ayudarlos a prosperar y trabajar junto al Señor en su iglesia, la cual en aquellos días se llamaba el templo. Abre tu Biblia a Deuteronomio. Deuteronomio 28, versículo 1, y síganos. Si obedeces plenamente al Señor tu Dios y guardas cuidadosamente todos los mandamientos que te doy hoy, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones del mundo y experimentarás todas estas bendiciones si obedeces al Señor tu Dios. Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Esto significa que no importa a dónde yo vaya, soy bendito. Bendito será el fruto de tu vientre, el producto de tu tierra y el aumento de tus vacas, 
el aumento de tus ganados y la descendencia de tus ovejas. El fruto de mi cuerpo es lo que produzco con mis trabajos y el producto de mi tierra es tan fértil que todo lo que vive de mi fruto aumenta exponencialmente. Bendita serán tu cesta y tu arteza. Mi cesta es donde guardo mis productos y mi cuenca para amasar es donde mezclo los productos de mi tierra con los frutas e ingredientes de mi vida para hacer fe productora de sustancias. Bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. Soy yo bendito yendo y bendito saliendo. Entonces, soy bendito donde quiera que esté. El Señor hará que tus enemigos que se levanten contra ti sean derro derrotados delante de ti. Saldrán contra ti por un camino y huirán delante de ti por siete caminos. Me pararé y veré el terror en sus rostros cuando se acerquen a mí desde una dirección conocida. Pero recordaré haber visto sus espaldas cuando se dan la vuelta y huyen en todas direcciones. El Señor mandará sobre ti bendición en tus graneros y en todo lo que pongas tu mano, y te bendizará en la tierra que el Señor tu Dios te da. Los graneros o Almacenes son cuentas bancarias, bienes in, inmuebles y otros bienes que el Señor me está dando para administrar para su gloria. Te confirmará el Señor por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado cuando guardarás los mandamientos del Señor tu Dios y anduvieres en sus caminos. Como árbol plantado junto a ríos de agua viva, no seré desargado más. Entonces verán todos los pueblos de la tierra que el nombre del Señor es invocado sobre ti y temerán respeto y te hará el Señor sobreabundar en bienes en el fruto de tu vientre en el fruto de tu bestia en el fruto de tu tierra en el país que el Señor juró a tus padres que había de dar recuerdes que la semilla sabe qué hacer y yo sé dónde plantarla. Nuestro Dios es un Dios de generaciones y de aumento exponencial. Te abrirá el Señor su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. El Señor dijo, si tú trabajas para mí, yo trabajaré para ti. Yo dije, aceptaré ese trato. Prestarás a muchas naciones y tú no pidieras prestado. Sería bueno ser el bancario para cambiar. Tengo interés en el asunto. 
y el Señor os pondrá por cabeza y no por cola. Porque yo soy el martillo, no el clavo. Estarás encima solamente y no estarás debajo. Me estoy hundiendo, no me voy a hundir. Si no te apartares de todas de las palabras que yo te mando hoy, ni a derecha ni a izquierda, mi GPS está en curso. No más deambular por el desierto para mí. Y no irás tras otros dioses para servirles. Tengo dinero, dirección y propósito. El dinero no me tiene a mí. Aquí hay una explicación simplificada de por qué diezmo. El gran intercambio es un principio y tema que está entretejido a lo largo de toda la Biblia y la historia de la humanidad. Es intercambiar una cosa por otra. Jesús intercambió su justicia para mi pecaminosidad. Él me da todo lo que Él tiene por de todo lo que yo tengo. ¿Qué trato para mí? Entonces, el Señor dijo que quiere que yo sea su socio en la vida. Quiere que haga negocios con Él. Jesús dijo, He venido a daros vida y esa vida mucho más abundantemente, ahora y más adelante en el mundo, eternidad. Y dije que quiero recibir ambas cosas. Señor, ayúdame a recibir. Jesús dijo, quiero que me des el 10% de todo lo que tienes. Le pregunté, ¿qué gano yo con esto? Parece mucho de mi dinero. Jesús dijo, a cambio te daré el 10% de todo lo que tengo y soy dueño de todo. Yo dije, eso me parece un buen negocio. Entonces... Jesús dijo, no solo haré eso, sino que te daré todo lo que tengo, no solo el 10%. Entonces dije, ¿qué trato para mí? Entonces Jesús dijo, no solo te daré todo lo que tengo, sino que protegeré todo lo que tú tienes incluyendo pero no limitado a tu dinero, tu salud, tu familia y tus hijos y tus negocios y aumentaré tu patrimonio neto y te prosperaré a ti y a tus hijos y a tus nietos y a tus bisnietos también. Jesús dijo, no solo soy dueño del ganado en mil colinas, sino que soy dueño de las mil colinas y sé dónde están enterrados el oro y la plata debajo de las colinas. Y te mostraré dónde excavar para buscarlos. Y hasta te dejaré usar mi pala. Yo dije, wow, oro y plata, ahora, eso es valioso. Jesús dijo, mm, en realidad no tanto. En el 
vecindario donde vivo, las calles están pav pavimentadas con esas cosas y te las daré para que juegues si confías en mí. Esto se llama el gran intercambio. Aún así, a veces decimos, no entiendo. El Señor dijo, me das lo que está en tus manos, yo te daré lo que está en mis manos. Y mis manos son más grandes que tus manos. En otras palabras, si me das un puñado de tu dinero, entonces yo te daré un pu puñado de mi dinero a cambio. Dame tus penas y yo te daré mis alegrías. Dame tus miedos y yo te daré mi paz. Dame tus pecados y yo te daré mi justicia. Dame todo lo que tienes y yo te daré todo lo que tengo. Jesús es el hacedor de grandes negocios. Y somos los grandes beneficiarios del gran acuerdo intercambio. El diezmo es la mejor inversión que todos podemos disfrutar. Estamos invirtiendo en la obra del Señor con nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestras tesorerías. La aceptación y sumisión a los principios del reino es bíblica, voluntaria y se produce a través de la relación. Nada en el cristianismo es obligatorio. Todo es voluntario. La aceptación le brinda cobertura espiritual, responsabilidad y prosperidad. El Señor nunca obligará a nadie a aceptar ninguna de sus ofertas. Aunque los principios del reino son lo mejor para nosotros, Nunca seremos obligados contra nuestra voluntad a seguirlos porque nada en el cristianismo es obligatorio y todo es voluntario. Experimentarás todas estas bendiciones al obedecer al Señor y nuestro Dios. Es una gran oferta para nosotros. Sin embargo, estas promesas son condicionales y voluntarias, lo que significa que para obtener los beneficios debemos seguir el plan. Y aquí están las consecuencias de no seguir el plan del Señor y poner nuestra confianza fortaleza y dependencia en nuestras propias capacidades. Hoy en día, la mayoría de nosotros no vivimos en una econo economía agrícola, pero quiero que sustituyas mentalmente palabras como ganado y cestas de frutas por cosas como acciones, bonos y bienes raíces. ¿De acuerdo? En Deuteronomía 28 continuamos y leemos lo siguiente. Pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces todos los mandamientos y estatutos que te doy hoy, Todas estas maldiciones vendrán y te alcanzarán. Tus ciudades y tus campos serán malditos. Tus cestas de frutas y tus tablas de pan estarán 
malditas. Tus hijos y tus cosechas serán maldecidos. La descendencia de vuestras vacas y vuestros rebaños será maldita. Donde quiera que vayas y hagas lo que hagas, serás maldecido. El Señor mismo enviará sobre ti maldiciones, confusión y frustración en todo lo, lo que hagan, hasta que al fin seáis completamente destruidos por haber hecho el mal y haberme abandonado. El Señor te afligirá con enfermedades hasta que ninguno de vosotros quede en la tierra que vas a entrar y ocupar. El Señor os herirá con enfermedades debilitantes, fiebre e inflamación, con calor abrasador y se guía con plagas y mojo. Estos desastres te perseguirán hasta que parezcas. Los cielos arriba serán tan inflexibles como el bronce, y la tierra abajo será tan dura como el hierro. El Señor convertirá en polvo la lluvia que cae sobre vuestra tierra, y el polvo caerá del cielo hasta destruirlos. El Señor hará que tus enemigos te derroten. Atacarás a tus enemigos desde una dirección, pero te dispersarás de ellos en siete. Serás objeto de horror para todos los reinos de la tierra. Tus cadáveres sirvarán de comida a toda ave del cielo, carruñeras y animales salvajes, y no habrá nadie allí para ajuntarlos. No quedará nadie para seguir te recuerde. El Señor te aflijará con llagas y tumores, con sarna y con picazón, de que no puede ser curado. El Señor os golpe golpeará con locura, ceguera y pánico. Andarás a tientas en plena luz del día, como un ciego que anda a tientas en la oscuridad, pero no encontrarás el camino. Seréis oprimidos y saqueados continuamente y no habrá quien te salve. Te desposarás con una mujer, pero otro hombre dormirá con ella. Edificarás una casa, pero alguien más vivirá en ella. Plantarás una viña, pero nunca disfrutarás de su fruto. Tu bue será degollado ante tu ojo, tus ojos, pero no comerás ni un solo bo, bocado de su carne. Te quitarán tu asno y nunca más te lo devolverán. Tus ovejas y tus cabras serán entregadas a tus enemigos y nadie estará allí para ayudarte. Verás como tus hijos e hijas son llevados como esclavos. Tu corazón se romperá por ellos, pero no podrás ayudarlos. Una nación extranjera de la que nunca has oído hablar se 
comerá los cultivos que tanto trabajaste para cultivar. Sufrirás bajo constante opresión y trato duro. Te volverás loco por toda la tra tragedia que ves a tu alrededor. El Señor cubrirá vuestras rodillas y piernas de llagas incurables. De hecho, estarás cubierto de pies a cabeza. El Señor los exiliará a ti y a tu rey a una nación que no conociste ni tú ni tus antepasados. Allí, en el exilio, adorarás a dioses de madera y de piedra. Serás objeto de horror, de burla y de burla entre todas las naciones a las que el Señor te envíe. Plantarás mucho y cosecharás poco, porque las langostas se comerán tus cosechas. Nada de lo que hagas tendrá éxito y habrás desper desperdiciado tu dinero hasta que no quede nada. Plantarás viñas y las cuidarás, pero no beberás el vino ni comerás las uvas porque los gusanos destruirán las vidas. Cultivarás olivos en toda tu tierra, pero nunca usarás aceite de oliva porque el fruto caerá antes de madurar. Tendrás hijos e hijas, pero las perderás porque serán llevados en captuviero. En hambres de insectos destruirán tus árboles y cultivos. Los extranjeros que viven entre vosotros se harán cada vez más fuertes, mientras que vosotros os volvéis cada vez más débiles. Ellos te prestarán dinero, pero tú no se lo prestarás. Ellos serán la cabeza y tú serás la cola. Si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y a obedecer los mandamientos y decretos que Él te ha dado, todas estas maldiciones te persiguirán y alcanzarán hasta que seas destruido. Estos horrores sirvarán de señal y advertencia para ti y tu descendencia para siempre. Si no sirves al Señor tu Dios con alegría y entusiasmo por los abundantes beneficios que has recibido, servirás a tus enemigos que el Señor enviará contra ti. Quedarás hambriento, sediento, desnudo y falto de todo. El Señor pondrá yugo de hierro sobre tu cuello, oprimiéndote durante hasta destruirte. El Señor traerá contra ti una nación lejana desde el fin de la tierra y se lanzará sobre ti como un buitre. Es una nación cuyo idioma no entiendes, una nación feroz y desarmada que no muestra respeto por los ancianos ni compasión por los jóvenes. Sus ejércitos devorarán tu ganado y tus cosechas, y vosotros serán 
destruidos. No te dejarán grano, ni mosto, ni aceite, ni terneros y corderos, y moriráis de hambre. Atacarán tus ciudades hasta que todos los muros fortificados de tu tierra, los muros en los que confiabas para protegerte, sean derribados. Atacarán todas las ciudades de la tierra que el Señor tu Dios te ha dado. Tus fronteras serán inexistentes y estarán abiertas de par en par. El asedio y la terrible angustia del ataque del enemigo serán tan severos que comerás la carne de tus propios hijos e hijas que el Señor tu Dios te ha dado. El hombre más tierno en medio de ti no tendrá compasión de su propio hermano, de su amada esposa, ni de sus hijos sobrevivientes. Se negará a compartir con ellos la carne que devora, la carne de uno de sus propios hijos, porque no tiene nada más que comer durante el asedio y la terrible angustia que tu enemigo inflige a todas tus ciudades. La mujer más tierna y delicada entre vosotros, tan delicada que ni siquiera tocaría el suelo con el pie, Será egoísta con el marido con, que ama y con su propio hijo o hija. Les escondará el nacimiento y el nuevo bebé que ha dado a luz para poder comerlos ella misma en secreto. No tendrá nada más que comer durante el asedio y la terrible angustia que tu enemigo te oprima en tus ciudades. Si te niegas a obedecer todas las palabras de instrucción escritas en este libro, y si no temes el nombre glorioso y temible del Señor vuestro Dios, entonces, el Señor te cubrirá a ti y a tus hijos con plagas indescriptibles. Estas plagas serán intensas y sin alivio, haciéndote miserable e insoportablemente enfermo. Él te afligirá con todas las enfermedades de Egipto que tanto temes, y no tendrás alivio. El Señor te afligará con toda enfermedad y plaga que haya, aun aquellos que no se mencionan en este libro de instrucción hasta que seas destruido. Aunque sean tan numerosos como las estrellas del cielo, Pocos quedarán por no haber escuchado al Señor tu Dios. Así como el Señor se complace en hacerte prosperar y multiplicarte, el Señor se complacerá en destruirte. Serás arrancado de la tierra que estás a punto de entrar y ocupar porque el Señor te esparcirá entre todas las naciones desde un extremo de la tierra hasta el otro. Allí sirvarás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, dioses de madera y de piedra. 
y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo. Pues allí te dará el Señor corazón temoroso, desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Y tendrás tu vida como algo que vende delante de ti, y estarás temoroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, si fuera de noche, y por la tarde dirás, si tan solo fuera de mañana, por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que varán tus ojos. Entonces el Señor te hará volver a Egipto en naves por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás. Y allí seráis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclaves, y no habrá quien os compre. Nada en el reino de Dios es obligatorio. Todo es voluntario. Es mi responsabilidad informarles cómo funcionan realmente las cosas. Y es tu responsabilidad aceptar o rechazar esas verdaderas. Entonces, ¿qué hacen los ricos para obtener su dinero y cómo tú puedes tener el efectivo? Ellos recuerdan su pasado. Ellos viven las lecciones que habían aprendido y enseñan estas lecciones a sus hijos. Y no se olviden del Señor su Dios y viven según los caminos y preceptos de un Dios santo. A medida que continúen con nosotros, aprenderán más sobre lo que esto significa. Esto es lo que hacen los ricos para obtener su dinero y lo que hacen para conservarlo. Y por cierto, esta historia real fue escrita hace unos cuatro mil años por Moisés, quien le escribió exactamente como el Señor se la dio. Como dijo una vez el hombre más sabio del mundo, Salomón, no hay nada nuevo bajo el sol. Esta es la historia de la humanidad y se repite a lo largo de las escrituras y de las historias de humanidad. Otra vez y otra vez y otra vez. La próxima vez aprenderemos más sobre lo que hacen los ricos para obtener y conservar su dinero y cómo tú puedes beneficiarte de sus ejemplos. Más historias reales cuando volvamos a estar juntos. Hasta entonces, que el Señor te bendiga ricamente te mantenga a salvo y te cuida mientras lo sigas con fervor. Hasta la próxima. Chao.